столкновение народов, находящихся на разных ступенях развития или принадлежащих к резко различающимся культурам, обычно оборачивается шоком для одной из сторон или обеих. Чокчи делились на две группы, различавшиеся по способу ведения хозяйства. Одни звались Анкалыт, жили оседло по берегам морей и занимались в основном охотой на морского зверя и рыболовством. Считается, что исходно это были ассимилированные чокчами эскимосы. Другие чокчи занимались кочевым оленеводством, и соседние с ними юкагиры прозвали их «чаучи», что значило «владельцы оленях стад». Отсюда и русские заимствовали их название в форме «чукчи», но сами они звали себя иначе. Именно к чукчам оленеводам, чаучим, относятся наиболее рельефные черты народного характера, о которых тут будет рассказано. До прихода русских чукчи чаучи ощущали себя господами над окружающими народами. Тангетан называли их чукчи, что обычно переводят как «чужак». Но это не точный перевод данного слова. Оно ближе к «чужой» в смысле «не людь», «не до человек». Само название «чукчей» Лыгеровитлан или Луаровитлан означает не просто «люди», а, скорее, «единственные настоящие люди». Обычаи чукчей, их спартанские нравы и презрение к смерти были в диковинку не только пришедшим русским, но и окрестным юкагирам, корякам, эскимосам и прочим северным народам. С раннего детства чукотские мальчики и девочки упражнялись в охотничьем и воинском мастерстве, одно от другого было неотделимо. При этом нередки были не только серьезные раны и увечья, но и убийства. Но чукчи смотрели на это равнодушно. Раненый или пленный чукча прежде всего искал смерти. То же касается и стариков, становившихся обузой для рода. Жизнь женщин и детей находилась в безраздельной власти главы патриархальной семьи, который мог умертвить кого угодно по своему разумению. Чукотские женщины, когда их брали в плен, то при первой возможности убивали своих детей, а потом и себя. На Тангетан, недочеловеков, чукчи смотрели как на потенциальных рабов, от природы предназначенных разводить оленей на потребу чукчам. Захватывали чукчи женщин и детей этих племен, а мужчин обязательно убивали. На руках чукчи делали наколки по числу убитых врагов, и у некоторых богатырей, эрмечитов, руки по локоть были в татуировках, свидетельствовавших об их подвигах. Нелегко было вызвать шок у такого сурового и гордого народа. Однако русским это удалось. В фольклоре чукчей запечатлелся демонический персонаж Якунин, чье имя — как считают, происходит от русской фамилии Якунин. Историкам неизвестен воевода или офицер с такой фамилией, который бы возглавлял русские военные экспедиции против Чукчей. Наверное, такой был среди командного состава, а что именно его фамилия лучше всех запомнилась Чукчем — дело случая. Очевидно, что образ Якунина, как и любой подобный образ, собирательный, в нем соединились черты нескольких реальных личностей. Восходит он, несомненно, к периоду наиболее интенсивных и жестоких войн между русскими и чукчами в середине XVIII века. Войн, которые окончились победой чукчей. В тех войнах у русских на протяжении 20 лет предводительствовал капитан, затем майор Дмитрий Павлуцкий, в конце концов нашедший смерть в схватке с чукчами в 1747 году. Известно, что он весьма усердствовал во время своих походов по тундре, особенно в 1743 году, когда буквально выполнял указ императрицы Елизаветы Петровны о поголовном истреблении немирных чукач. Его акции и устрашения заключались в том, чтобы застать врасплох какое-нибудь становище чукчей, внезапно напасть на его обитателей, истребить их, угнать оленей, сжечь чумы и нарты. В преданиях Чукчи Якунин остался как свирепое воплощение зла, которое не только убивает врагов, это было для Чукчи неудивительно. Якунин ради забавы мучает пленных, сжигает огнем, расстреливает, сажает на колья. Кроме того, он зачем-то убивает женщин и детей. Отрезанными головами убитых Чукчи Якунин нагружает нарты, отправляя их в дар своему верховному шаману где-то в другом мире. Своей жестокостью Павлуцкий Якунин вышел за пределы суровой первобытной морали Чукчей. 
с их точки зрения, его поступки не имели оправдания и не укладывались в законы войны. Во всем остальном русский воевода делал с чукчами все то же самое, что и сами чукчи творили в отношении Тангетан. Кстати, в русских походах на чукчи охотно принимали участие соседние народы, столетиями страдавшие от чукотских набегов. Конечно, одной невиданной жестокости было мало, чтобы чукчи сочли русских пришельцев не совсем Тангетан. Главное значение имело то, что русские были трудно уязвимы и обладали смертоносным оружием, которого сперва у Чукчи не было. Чукчи были облачены в доспехи из кожи тюленей или, еще лучше, из особым образом расщепленных на пластины клыков мажей. Такие доспехи всегда служили надежной защитой от копий и стрел. Но не от пуль и ядер. В то же время чукотские метальные снаряды не пробивали русских лад и керас. Не зная железа, чукчи сочли, что доспехи русских сделаны из какой-то особой кости, а может быть русские и от рождения покрыты сверху костяным панцирем. Европейские глаза вызывали сходство с рыбами. Усы и бороды наталкивали на ассоциации с моржовым усом. Ну, а самое ужасное, что опустошая чукотские становища, русские были неуязвимы для проклятий которые насылали на них местные шаманы и нисколько не боялись мести со стороны духов.